。提起海豚，大家都难掩对海豚的喜爱。不论是海豚可爱的外形，还是能与人类匹敌的智力，都深深吸引着人类。有这样一群海豚，像往常一样在海洋里接受着研究人员的观察。这些海豚都有固定的活动范围，但是其中一只海豚突然改变了运动轨迹和方向，还不时回头观察研究人员是否跟上来，像是在带领着研究人员去往一个地方。研究人员紧随其后，却看见了让人惊恐的一幕。多少年来，人与海豚就被神奇的纽带联系在一起。这些生物漫游了海洋所有的地方，吸引人类神往。人类通过神话和传说向海豚致敬，还有不少海豚拯救人类的故事被人们争相传颂。更有科学证据表明，超级聪明的海豚能感知其他物种的危险处境，并能够尽己所能施以援救。就有这样一个海豚救援的故事发生在我们身边。这一天，风和日丽，微风轻拂着海面，激起一朵朵浪花。在洛杉矶海岸附近，一群海豚在海里跳跃、落下，溅起阵阵水花，互相嬉戏打闹着。海洋保护协会的科学团队跟随着这群海豚，像往常一样，在海洋里研究海豚的行为。并通过拍摄照片的形式记录下来。海豚们都很亲人，看到研究人员还跟他们互动起来，时不时的亲吻研究人员的脸颊。研究工作进展得非常顺利。研究人员把拍摄下来的照片打包好，准备带回研究所鉴定，并将海豚的行为数据输入到电脑内。一切工作完成后，研究人员们打算收拾好东西离开。海豚们仍然在海岸边围成一圈嬉戏觅食。就在这时，其中一只海豚改变了方向，朝着深水方向游去。海豚本就是群居动物，不到一分钟，其余的海豚也都跟了上去。海豚一向都在附近的海岸线活动，来来回回都在离海滩几百米的范围内觅食玩耍。正要离开的研究人员发现了海豚的反常行为。迅速准备好船只，朝着海豚离去的方向追了上去。海豚一边朝着深水处游去，一边回头观望，好像知道研究人员会跟随他们。确定研究人员追随着他们之后，安心地朝深水处游去。研究人员心想，海豚不可能去这么远的地方觅食，肯定是发现了什么异常。不一会儿，研究人员很快就紧紧跟上了这一群海豚。但是发现他们并没有减速的意思，反而加快了速度，好像非常着急。研究人员紧随其后，还不忘用摄像机记录下这群海豚一反常态的行为。不知过了多久，海豚的速度慢了下来，应该是到达了目的地。此时，所有的海豚都围成了一个圈，好像在绕着什么东西打转，并时不时地发出哀鸣声，像是在呼唤着什么。其中一名研究人员想要游过去一探究竟，定睛一看，这群海豚在围着一个女孩的身体打转。这个女孩看起来非常的虚弱。船上的其他工作人员听到这个研究人员的呼喊，迅速把船驶进女孩的身边。女孩无力地把头转向他们，并举起了手，向研究人员发出求救信号。幸运的是，船上正好有救生人员。救生员知道，如果他们不立即采取救援行动，女孩将会有生命危险。来不及思考，就跳入了水中，将救生圈套在了女孩的身上，齐心协力将女孩拉回了船上。女孩的体温非常的低，全身都在发抖，呼吸也非常的虚弱。救生员将女孩最外层的湿衣服换了下来，并找来一条毛毯将女孩裹起来。女孩此时已经有了休克的症状，如果不及时接受治疗，将会有生命危险。研究人员急忙调转船头，以最快的速度将船驶回岸边。在将船驶回岸边的过程中，海豚们寸步不离地跟在船只身后，直到成功到达岸边，这群海豚才安心离去。
真是一群有灵性的动物。研究人员们此时顾不了太多，迅速将女孩送到了最近的医院接受治疗。急诊室里，女孩被医生们奋力抢救着，研究人员也没有离开，在急诊室外焦急地等待。在医生的极力抢救下，女孩终于恢复了意识，研究人员悬着的一颗心才放了下来。据女孩描述，她来自德国，这次来洛杉矶是度假的，本来只想在浅水海域游泳，却因体力不支被海浪冲到了深水区，因此才发生了刚才那一幕。女孩表示非常感谢那一群海豚，如果没有海豚发现她。不敢想象接下来会发生什么可怕的事。海豚游了三英里才找到了女孩，他们怎么知道女孩在哪里？如果没有研究人员，海豚又会怎么做？这些问题我们至今没有答案。还有很多海豚拯救人类的故事，要么引导人类上岸，从而抵御鲨鱼，或者帮助他们在救援队赶来之前保持漂浮状态。这类故事比比皆是。科学家表示，还没有确切的证据表明海豚在拯救人类，但是这些都是我们不可否认的事实。这里还有一个故事可以说明海豚是真的具有灵性的。靠海而生的渔民每天都有出海打鱼的习惯，并且渔民都有固定的船队，用来和渔民保持联系，确保他们出海安全。这天，一个渔民像往常一样驾船出海，开始了一天的忙碌。可是天色将晚，船队也没有收到渔民返航的消息。渔船尝试联系这个渔民，但是怎么都联系不上。此时的船队万分着急。突然，船队的一名船员发现了一群海豚在围着他们的船只游来游去。船员从来没有见过这样的情况，感到非常的诧异。不一会儿，海豚又朝着一个方向游走了。船队感到非常奇怪，于是开船跟着这群海豚。不知过了多久，海豚停下来了。此时，船队发现前方有一艘渔船，像是跟他们失联的那名渔民。原来，渔民的船出现了故障，只能随着海浪漂泊，因此和船队失去了联系。最终，在海豚的帮助下，渔民得救了。要是没有这群海豚，这个失联的渔民不知道会发生什么样的危险。海豚天性善良、聪明、有智慧，又代表着友谊、和平、友好以及纯洁的爱情。希腊神话中，海豚是不甘心受到束缚的人类化身，它们跳到海里变成海豚，因此海豚是智慧、纯洁的象征。海豚救人的故事不计其数。数千年来，在人们心里留下了英雄的形象，被誉为“海中精灵”。海豚早已在地球上生活一千多万年，现广泛分布于各大洋。海豚凭借可爱亲人的性格，深受人类喜欢，但是仍然有不法分子意图对其不轨。这样具有灵性的生物，需要我们倾尽一生去爱护。万物生来善良。我们不能因为自己的一己私欲，对大自然肆意掠夺。人类站在食物链的顶端，在不断的掠夺、征服的同时，也该想到，终有一天会报复到自己身上。这个任务将非比寻常。没有时间准备，他对这片水域不太熟悉，而且根据潮汐的情况，能见度将会很低，尤其如果需要深潜。更糟糕的是，已经是傍晚。太阳已经落山，一旦下到四十英尺以下，水会变得黑暗。当丹尼斯驶入停车场时，他的团队已经在那里，装备已经装上了船。他没有浪费时间，不到十分钟，他已经穿上了装备。救援队伙伴们聚在一起开会，会议内容如同丹尼斯所习惯的那样全面。然而，团队无法知道一条关键信息缺失，这可能会带来灾难。一位当地人约翰·维尔奇每天早上七点出海巡航，这已经是他多年来的日常仪式，大家都很熟悉他。通常，这次往返不会超过两个小时，如果天气不好，可能需要三个小时。然而，今天他出海了。
到了午后，他的妻子联系了当局，因为他还没有回来。现在已经接近下午一点，仍然没有他的踪迹。丹尼斯在系好氧气瓶后，阅读了最后一部分简报。那名男子的船叫做凯撒，在早上大约七点三十分左右，一艘渔船最后一次看到了他的船。事情看起来不妙，而且他们甚至还没有出发。丹尼斯心里清楚，有一件事可以确定：如果他们要有任何拯救那名男子的机会，他们不能浪费时间。前往凯撒最后被看到的地点的路程不超过十五分钟。在整个路途上，丹尼斯一直在制定潜水策略。他们将以网格状潜水，希望能够发现一些残骸，或者至少一些可以从船上识别的物件。但机会微乎其微。那天是春潮，这意味着加利福尼亚海岸线这一段的洋流非常危险。当丹尼斯和他的团队跳入水中时，这些思考仍然在他脑海中盘旋。水声闭合在他头顶，发出清脆的声音。丹尼斯和他的团队开始陷入黑暗中，能见度越来越低，肾上腺素水平上升，团队切换到了全面的救援模式。一方面，丹尼斯希望他有更多时间为这次潜水准备；但另一方面，他知道这种救援潜水从不允许任何准备，他们完全依赖直觉。潜水约二十分钟后，丹尼斯看到了一只海豚，他独自一只，这很奇怪，似乎对潜水队员表现出了过于浓厚的兴趣。十分钟后，当丹尼斯在黑暗中四处看时，手电筒的光亮照到了那只海豚身上。它在跟随着他们。他感到一阵寒意。当海豚注意到丹尼斯的灯光时，他似乎意识到自己被发现了。与其游开，他减小了与丹尼斯之间的距离。然后他靠近了丹尼斯。海豚几乎把脸贴在了丹尼斯的面罩上。一瞬间，他对这只海豚的友善感到困惑，但他立刻把这些想法和感觉排除在脑外。这是一次救援任务，他不能被任何壮丽的海洋哺乳动物分心。这是丹尼斯这次潜水的第一个错误，而他并不知情。潜水已经进行了十五分钟，丹尼斯犯下了第二个错误，找到凯撒。和船长的希望已经在黑暗的水中渐渐消散。他现在关注的是团队的安全，因此他决定终止潜水，并示意队员返回水面。当他们都上来后，他命令团队游回船上。但在回程途中，一些非同寻常和非常奇怪的事情开始发生。海豚仍然跟随着他们，现在在水面上，并且表现得非常奇怪。好像他试图以他的花招吸引他们的注意。他会从水中跃起，像芭蕾舞者一样在空中旋转，然后重重地掉回海中，发出最响亮的溅水声。他一直这样做，好像试图传达某种紧急信息。他游到他们的左边，跳出水面，然后迅速穿过到他们的右边，好像是在本能地指引他们。丹尼斯游向他。他看到他靠近，发出一系列的咔嗒声，然后潜入水下。现在，丹尼斯确信这只海豚想要让他跟随他，他想要向他展示某些东西。他命令团队继续前进，然后潜下水去跟随这只海豚。水变得黑暗而无情，一阵寒意袭上他的脊背。一时间，海豚消失在他的左边，然后又出现在他的左边。他确信他想要向他展示某些东西，但他不知道是什么，也不知道他将潜入什么样的情境。这让丹尼斯感到紧张。在这阴森的水底，海豚已经引导他一直下到海底。现在他几乎看不到自己面前的手。当他检查了一下深度时，一股恐惧的感觉涌上心头。他比预计的潜入深度要深得多。海豚突然发出一串咔嗒声和一系列锋利的尖叫声。本能地，丹尼斯将手电筒指向他的方向，然后他的下巴差点掉下来。在他的二十五年潜水生涯中，他从未见过任何与此类似的事情。
船头的一部分出现在视野中，手电筒的光束清晰地显示出“凯撒”这个词。他已经喘不过气，完全惊讶。当接受了现实冲击后，他才恍然大悟。海豚环顾了一下周围的区域，然后再次游到丹尼斯身边，仿佛在告诉他要赶快。他盯着这只动物看了一会儿，然后开始用手电筒有条不紊地扫视周围的区域。海豚仍然在他周围，就像一只狗围绕着主人的脚踝。他们来到船边，他游动着更广阔的圆圈，但他的兴奋是不可置疑的。他消失在凯撒船头可见的部分周围，丹尼斯中实地跟随。他再次惊讶万分，这一次，完全的惊愕伴随着眼泪的涌现。丹尼斯直视着一个人的眼睛，他正站在甲板下面的船舱内，透过一个小圆窗看着丹尼斯。但这怎么可能？这个人还活着。他看到了丹尼斯。这可能是自从船在上午七点三十分后沉没以来的第一次了。这意味着这名男子已经在水下度过了将近十五个小时。丹尼斯游进圆窗，试图与这名男子沟通。这时他才意识到他是如何幸存下来的。当船沉没时，一个气带形成了，这就是约翰·维尔奇能够在这么长时间内保持生存的原因。海豚仍然在附近，但现在似乎更加放松。当丹尼斯将手电筒指向他时，他做出最后一次扭动，然后消失在黑暗的水帘中。几小时后，当丹尼斯、他的团队和幸运的约翰·维尔奇回到陆地时，约翰讲述了他的船难经历。我以为我已经时日无多，我所能做的就是呼救。他说。那时，我看到了那只海豚，它游到了这个窗户前，盯着我看了几秒钟，然后又游开了。他解释说，横流把他的船推到了一个裸露的礁石上，船只在几分钟内沉没，而约翰被困在里面。我要感谢那只海豚，约翰激动地说。丹尼斯随后表示，所有的荣誉都应该归那只海豚。他通过某种方式找到了与丹尼斯的交流方式，拯救了这名男子的生命。哇，这真是一个令人惊叹的故事！而海豚真是多么伟大的动物！你曾经有过与海豚的亲密接触吗？如果有，我们很想听听你的故事，请在评论中分享。在波涛汹涌的海岸，一只海豚妈妈带着自己的孩子疯狂游向岸边。当岸上的渔民看清海豚时，竟发现促使它冲向岸边的原因。渔民们在船上疲惫地驾驶着船只，背负着满载的渔获物品。突然，他们感觉到船身颠簸不已，波浪声越来越大。船长抬头一看，惊喜地喊道：“快看！”那是一只海豚，渔民们纷纷聚到船头。只见一只海豚带着孩子拼命向岸边游去，但每次接近岸边，都会被浪潮猛烈拍回。当渔民们注意到海豚妈妈和她的孩子时，他们立刻停下来观察。海豚妈妈一直在疯狂游向岸边，而孩子则在她的身边跟随着。渔民们能够看到孩子的尾鳍在水中挣扎，而海豚妈妈在努力将孩子带到安全的地方。但是，每当海浪涌起，孩子就会被海浪拍回，好像他已经很虚弱了。渔民们立即决定前往海豚妈妈的方向，以确定他们是否需要帮助。他们看到海豚妈妈一直在试图将孩子带到浅水区。但由于孩子似乎有些虚弱，因此他们一直无法成功。渔民们非常担心，因为他们知道海豚宝宝的生命非常宝贵，而且可能面临生命危险。他们决定立即采取行动，并帮助这两只海豚回到海洋中。
渔民们在接近海豚母子的过程中遇到了很多困难，海浪越来越大，他们的小船开始摇晃起来，似乎随时都会被巨浪吞噬。但是他们并没有退缩，相反的，他们加快了速度，努力靠近海豚母子。渔民们越来越接近海豚母子，他们开始能够听到海豚妈妈发出的尖叫声和哀鸣声。这让他们更加担心海豚的状况。他们开始用望远镜观察海豚母子的状况，并且发现海豚宝宝的身体上有很多伤口，这让他们更加紧张起来。渔民们决定要尽全力帮助这对海豚母子。他们将小船停在海豚母子的附近，并且尝试用喇叭和手势让海豚妈妈明白他们的意图。渔民们的善意得到了海豚妈妈的回应，她开始带着孩子向渔民们游过来。随着渔民们的靠近，他们注意到海豚的孩子的尾鳍上有一个明显的伤口。渔民们从船上取出了渔网，试图将海豚母子一起放入渔网中。然而，由于海浪猛烈，使得渔网无法完全罩住海豚母子，导致救援过程非常困难。渔民们不放弃，他们不断尝试，最终成功的将海豚母子一起放入渔网中。渔民们将渔网上提，小心的将海豚母子带到了船上。在船上，他们发现海豚宝宝的伤口十分严重，海豚母亲不停的用鼻子轻轻的碰触着孩子，试图帮助他缓解疼痛。渔民们被这一幕深深感动。他们知道，他们必须尽快将海豚母子送到海洋中心接受治疗。海洋中心收到通知后，立刻派出了救援人员和医疗设备。当船靠近海洋中心时，救援人员和渔民们一起将海豚母子小心地安置。专业的医疗人员开始给他们进行检查和治疗。救援人员花费了几个小时，仔细地为海豚宝宝治疗。先对海豚宝宝进行了麻醉，然后进行手术，对伤口进行清洗和包扎。渔民们在一旁帮助救援人员，为他们提供必要的支持。海豚妈妈一直守在孩子身旁，似乎非常感激人类的帮助。在手术结束后，海豚宝宝被送到特殊的恢复池中进行恢复训练。恢复池的水温和水质都经过专业的调节，以确保海豚宝宝能够得到最好的治疗。救援人员还给海豚宝宝提供了特制的营养饮食，以帮助它更快的恢复健康。救援人员们轮流监测海豚母子的病情，确保他们在适当的时间得到治疗和营养补充。在海洋中心，海豚母子可以安全的生活和游泳。不再受到海浪和外部环境的影响，专业的工作人员定期为他们提供新鲜食物和水，确保他们保持健康和营养充足。此外，海洋中心还提供一系列的康复活动和训练，以帮助海豚母子适应新的环境并恢复健康。在这个过程中，海豚母子渐渐地适应了新环境，并和救援人员建立了密切的关系。他们开始表现出更多的好奇心和活力，游泳和跳跃的频率也增加了。海豚母子的健康状况也得到了很好的改善，伤势逐渐痊愈，身体条件也逐渐恢复到了最佳状态。海豚母子逐渐适应了新的生活环境，并且变得越来越活泼和好奇。宝宝开始探索海洋中心里的各个角落，追逐玩具和互动。而海豚妈妈则一直保持着警惕和关爱，时时刻刻看护着宝宝。随着时间的推移，海豚宝宝逐渐恢复了健康。海洋中心的工作人员开始考虑将他们放生回大海。在做好放生前的准备工作后，工作人员带着海豚母子乘船到达远离岸边的海域。海豚母子看到大海，开始在水面上跳跃，发出高亢的鸣叫声。似乎感到非常高兴。当船靠近要释放他们的海域时，工作人员将海豚母子放回大海中。海豚母子欣喜地在水中游动，不时地跳跃着，似乎在向工作人员道别。然而，在工作人员即将返回码头的时候，他们突然听到海豚母子发出了一阵
，哀婉的鸣叫声似乎在向他们道别。工作人员感到十分惋惜，但同时也理解海豚母子对自由的向往。他们深刻地认识到，虽然人类可以在某些方面帮助动物，但动物最终还是应该生活在自己的天然栖息地中。工作人员看着海豚母子越游越远，直到最终消失在海平面上。他们深深地感受到了这个过程中海豚母子的不舍和对自由的向往，同时也深刻地认识到，我们需要尽力保护这个美丽而神奇的海洋世界，让它的生物可以在自己的自然环境中生活和繁衍。母爱是一种强大的力量，不仅存在于人类世界。也存在于野生动物的世界中，在野生动物的世界里，许多动物母亲都付出了巨大的努力来保护自己的孩子。例如，狮子母亲会冒着生命危险保护自己的幼崽免受捕食者的攻击；大象母亲会花费数年时间教育和照顾自己的幼崽，确保它们可以在严酷的野外环境中生存下来。但是在野生动物的世界中，许多动物面临着种种困难和危险，需要人类的帮助和同情心。例如，在一些地方，人类的破坏和干扰导致许多野生动物失去了栖息地和食物来源，这使得它们无法生存。此外，许多野生动物也面临着被非法猎杀、捕捉和贩卖的威胁，这些行为可能导致它们濒临灭绝。人类的善良和同情心不仅可以帮助野生动物生存下去，也可以加深人类与动物之间的联系和理解。通过保护野生动物，人类可以更好地了解动物的生态、习性和行为，从而更好地了解自然界的奥秘。同时，保护野生动物还可以促进生态平衡，维护人类和自然之间的和谐。